Habari za asubuhi? Mimi nahitaji energy kwa sababu mimi mwenyewe yani energy yangu is through the roof. Habari za asubuhi? Okay, ni kwambeni uko linaogopa kwa sababu kitu cha kwanza nimeingia tu leo nimesikia watu wanaambiwa hapa lakini nyote mmefanana afu mnaongea Kiingereza nikasema Mungu wangu. Sijui itakuwaaje, nitajitahidi kwa sababu kuna maneno mengine jamani kwa Kiswahili hayapo. Nomba tu niseme. Okay, kwa jina naitwa Araika Zawad Hafsa Mkulo, mimi ni mwana saikolojia na kampuni naitwa Safe Space. Na leo niko hapa kwa sababu nataka sio kuwafundisha really lakini nataka tu muelewe jinsi gani mtoto wako anahisi pale unapokuwa una mategemeo mengi juu yake na ye mwenye hawezi kutimiza. Sawa? Kwa kitu cha kwanza tutaanza kufanya ni kucheza mchezo. Sio mchezo, activity, homework. Kwa hiyo leo sote tunakuwa watoto. Lakini naomba kwanza unyooshe mkono kwamba ni zaidi kama ni zaidi ya miaka ishirini, ambapo wewe ulikuwa una miaka mitano. Kuna watoto wadogo kumbe huko ndani. Okay. Almost kila mtu. Sio? So, ni ngumu kuelewa mtoto wa miaka mitano anafikiri kitu gani. Wewe ushawahi kuwa na miaka mitano lakini mtoto wako hajawahi kuwa na miaka yako wewe. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kumuelewa. So, kitu cha kwanza ambacho tutachokifanya ni kuchukua karatasi nyeupe iliyokuepo hapo mbele yenu. Tunacheza mchezo wa kwanza. Okay? Ni homework, ni assignment, si hata mchezo. Na kabla mjaanza kuchora, kuna sentensi ambayo nataka muikumbuke, sawa? Na mtaiona kwa sekunde kumi tu hii sentensi. Sentensi nasema, akili ya mtoto wako ni ya kipekee na hujifunza kwa kasi yake. Hivyo kama mzazi, jukumu lako ni kusaidia na kuongoza maendeleo yake. Sawa, mmesha isoma? Nataka muikariri hii sentence. Tukimaliza mchezo nitamuuliza mtu kama anakumbuka, usiiandike. <laughs> okay, mchezo wa kwanza naomba mchore. Na dakika tano. Ataimaliza anapata zawadi kubwa. Unaona kuna watu sura zao zimewashuka. Jamani, tuna akili, sisi watu wazima, tuchore hiyo. Dakika tano tu. Kwanza dakika moja isha isha, zimebaki dakika nne. Tujitahidi, tujitahidi jamani, sote tumeenda shule. Tunaweza. Tuna akili. Tuwe serious, bado dakika tatu. Alafu pia nafasi katikati ya mistari iwe sawa sawa eh. Inyooke. Sitaki mstari ambao umepinda. Takuja kucheki. Ndugekwa shule hapa ni F wote. <laughs> dakika mbili, dakika mbili hizo. Zawadi hiyo na yona inaundoko. Najua mijina langu lingine zawadi. Tunakaribia dakika moja. Ikifika sekunde kumi naanza kwe sabu, yani kama ile. Di, di, di. Tujitahidi. Na amini soda tunakili jamani. Na kushinda ni tu. Kitu cha kawaida ichi, kitu kidogo kabisa. Mimi nilikuwa darasa la 5 nilikuwa naweza kuchora. Na msipomaliza leo lunch hamna. <laughs> Dakika moja jamani. Actually ni sekunde 30 kwa sababu nimeongea sana. Tumalize, tumalize mstari imekaa sawa, uhitaji rula, uhitaji calculator, tumia tu akili. Mungu ameshakupa kila kitu. Naanza kwa hesabu. Kumi. Tisa. Lunch hiyo. Nane. Saba. Sita. Tano. Jamani wambia ni uko waondoe ma- masufuri ya mna lunch leo. <laughs> ne. Tatu, mbili, moja, haya. Pens down. Lekani mpeni chini. Nani amemaliza? Memaliza? Kweli, nashuka na kuja kuona. <laughs> Mamaliza kweli? Eba, can someone get <laughs> me? Amesema memaliza. Kuna mtu yote mwingine memaliza? Kule pia mwingine. <laughs> Siitaji ata kuiona. 
Amna na uhakika amna mtu amemaliza. Memaliza hapa mbele amemaliza. Memaliza? No. Okay. Ukweli kwamba hii ni what we call an impossible exercise, sawa? Hamna mtu angeweza kuimaliza. Lakini nataka kujua kitu gani kilikuwa kigumu yani. Kwa nini Kwa hii experience. Kwa nini hakuweza kumaliza? Eh? Kulikuwa kuna mistari mingi. Hata uielewe kwanza mimi nilikuwa naona kila nikiangalia naona kama ndo inanchanganya zaidi. Kitu kingine, kitu gani kikuwa kigumu? Muda. Okay. Wapiga picha wanaziba. Wapiga picha wanaziba, eh? The first time, to mara ya kwanza ni kitu hujawahi kufanya. Kwa hiyo unajifunza as unakifanya, sio? Okay. Ah, niko na na pressure kweli? Mi? Nimesema nini? Lunch tu. <laughs> Lunch mewachanganya hivyo. <laughs> Jamani, nani anakumbuka ule mstari, ile sentence tuliyosema mwanzo? <laughs> eh? Eh? Kila neno of course. Kila neno. Nani anakumbuka ule ile sentence? Kuna mtu anakumbuka? Meshasahau. F kwa kila mtu. Yaani F tungekuwa shule sote tumefeli. Okay, kwa nini tumefanya this exercise? Kwa sababu kama wazazi mara nyingine tunajisahau, sawa, kwamba watoto wetu akili zao ni tofauti na za kwetu. Na tunategemea wafanye vitu ambavyo hawaviwezi. Alafu wasipovifanya sisi tunakasirika, tunawapiga, tunawasema Eh? Au uongo. Tena kabisa na kuwaita maneno. We mjinga mimi mtoto mjinga simpendi wala simtaki. Kati mtoto kajitahidi kweli? Nyie mmejitahidi hapa naona kuna watu paka macho alikuwa anakutana. Lakini mmeshindwa kufanya kwa sababu ubongo wako haujajengwa kufanya kitu kama hichi. Na ubongo wa mtoto mara nyingi haujajengwa kufanya vitu ambavyo tunawategemea wafanye. Sawa? Kwa hiyo sasa tujaribu mchezo tena. Watu wote no. Tujaribu mchezo tena lakini rahisi kidogo. Tuchore. Nani dakika tano? Jamani mnaweza. <laughs> Kitu rahisi, tuchore vizuri, mistari. Ifanane. Twende polepole, tuchukua mude wetu, tuheme kidogo. Mtu akimaliza wa kwanza anyoshe mkono. Shamaliza. Nyie mnapata vipande vya kuku viwili. <laughs> Kila ukimaliza wewe nyosha mkono. Wow. Watu wanamaliza haraka. Mna akili? <laughs> Mna akili mnajiweza. Nyie kweli mmeenda shule. <laughs> A star. Naona A star tu kila mtu. Okay, wengine wanamaliza. Mebaki dakika mbili. Watu washaanza kumaliza haraka haraka. Wengine kule wanamaliza. Mmemaliza huko? Huko wako kimya. Wanaogopa sija lunch ikaondoka. It's okay. Nyota mepata A star. Clap for yourselves. Okay. So this time imekuwa rais kidogo eh. Kwanza haikutishi ukiangalia tu uogopi. Alafu unajua lunch ipo, tumbo lina nguruma lakini unasema ah, koja tu nimaliza, tukimaliza hapa tunaenda kula, sio? Okay. Unajua mtoto akili yake inakuwa kila anavyoendelea kuamka. Kila anavyoishi, kila anavyoongea, kila kitu anachofanya kinamfanya akili yake inaendelea kukua. Sasa wewe kama mzazi, sawa? Ni jukumu lako kumrahisishia njia yake. Sio jukumu lako kila saa kumpiga, kumkaripia, kuhakikisha kwamba lazima afanye kitu fulani, no. Kuna vitu ambavyo wanafanya kwa muda wao. Na wewe 
jukumu lako kubwa ni kurahisisha hiyo njia. So, this is what we call empathy. Amba kwa Kiswahili hamna neno kwa empathy lakini watu Google inanituambia ni huruma. But empathy sio huruma. Kwa hiyo mimi nimeongeza uelewa. Uelewa na huruma. Kwamba maana ya empathy ni wewe unajiweka katika muonekano wa mtu mwingine. Lakini bila kusa, bila kusahau kwamba sio wewe. Sijui mmeelewa? Sasa mara nyingi kuna watu wanaisi ukimuonea mtu huruma inatosha. Kimuonea mtoto huruma inatosha. No, lazima umuelewe. Mi natuaga mfano kila siku kwa sababu sisi wa Tanzania, sio? Kitu tunapenda kufanya tunenda harusini na tunenda mazikoni. Ndo ndo pati. Ingawa maziko sio pati. Unajua kila ukienda mazikoni unaona watu wanalia, watu hata wamjui huyo mtu alokufa lakini wanalia. Tutafikiwa wamelipwa. Na mara nyingi utakuta wale wafiwa kila mtu akienda kuongea naye ni kwanza kumwambia usijali mpango wa Mungu maana yake sijui yani kuwa kuwa strong kuwa nini lakini unajua ukweli ni kwamba hamna mtu alokuuliza eh hamna <laughs> mtu alokuambia kwamba anataka kuambiwa kwamba huu ni mpango wa Mungu haujui maumivu yake muda ule hiyo ni huruma Empathy kitu kingine ambacho tunakisahau ni pale ambapo ushaelewa sio lazima utatue hilo tatizo. Sawa? Sio lazima utatue matatizo ya mtoto wako wala tatizo la mtu yote mwingine. Jukumu lako umeelewa kwamba ana hisia fulani na unamuonyesha mtu kwamba umeelewa na inatosha. Sasa kama kwa mtoto inakwaje? Kwa mtoto inakwaje pale ambapo hamna huruma, hamna uelewa. Unapomwambia mtoto mimi kama mimi mtoto mjinga simtaki. Wangapi tushai kusema haya maneno? Watu sasa hivi wanyoshi mkono. Okay. Mtoto mvivu simtaki. Huyu mtoto mtundu nimemchoka. Eh? Kila siku tunasema hivyo vitu. Mimi nishaambiwa haya maneno mpaka basi. It's okay. Tunasema kwa sababu tunachoka. Sisi ni, wa, ni watu ni binadamu, watoto wanachosha. Ni ukweli. Lakini ukishamwambia mtoto hivi, unaondoa ile element ya kumuelewa. Au mara nyingine mtoto anaweza akaja akakwambia na tatizo fulani au shule kimetokea kitu fulani wewe ukamwambia bana haya mambo ya kitoto. Wewe una stress zako kibao huko ujui vipi unalipa unalipa rent ujui vipi unalipa bill mtoto anakuja pale sijui make sijui mtoto wa nani kanipiga au haongei na mimi. Unamwambia bana eh. Hapo ndo ambapo unakosa empathy, unakosa huruma na unakosa uelewa. Kwa nini hichi ni kitu kibaya? Maana mtu unaweza ukaisi ni kitu cha kawaida tu. Kwanza pale ambapo unamfanya mtoto ajihisi kwamba wewe haumwelewi unamuondolea nafasi ya yeye kujiamini. Baada ya kiwa mkubwa sote tunasema ah tunataka ujiamini mtoto ajijue ajitambue ajiamini lakini wewe ambao ulikuwa mtu wa kwanza kumuonyesha kujiamini ni nini kujielewa ni nini kujitambua ni nini ulim ignore. Ulimwambia mambo yake sio muhimu sana kwako. Sasa kama mzazi kama mambo yake sio muhimu kwako yatakuwa muhimu kwa nani? Ndio mambo ya watoto ni ya kijinga kwa sababu ni ya kitoto we mambo yake ya kijitikizima ni muhimu zaidi. Lakini kwake yeye ni muhimu kama wewe kwako alivyo muhimu kwako. So wewe ndo mtu wa kwanza yeye alitegemea umwambie na kuelewa. So lazima umpe suluhisho. Ni kumpa tu ile nafasi. Sasa mara nyingi tunaona kuna wazazi wanalalamika mimi watoto wangu sio marafiki zangu au hawaniambii vitu. Sijui kuna wazazi wengi hapa wanaisi hivyo. Kuna wazazi wote hapa wanaisi wa, uh, mtoto wangu mimi ni rafiki yangu au anakuambia kila kitu. Hakwambii kuna mtu pale ana. Lakini mkono hutaki kunyosha. <laughs> Nyosha mkono. <laughs> so kwa nini mtoto wako akwambii vitu? Mara nyingi tunalalamika tunasema oh mtoto wangu ananiogopa au mtoto wangu anawaambia watu wengine vitu vyake lakini umempa nafasi umempa nafasi mtoto akufuate akwambie bila uoga wowote kuna kupiga tutaongea baadaye lakini pale tu ambapo unamwambia bwana e, ah unafunga ule mlango na unapofunga ule mlango kumbuka hana mtu mwingine wa kumwambia ambaye atamuelewa kwa undani kama wewe utavomuelewa kama mzazi kuna mtu mwingine anaweza akamwambia akampa ushauri potofu sababu watoto wako mashuleni wana marafiki kuna majirani kuna walimu wewe kama mzazi ndo mtu wa kwanza wa kumpa ile nafasi 
Lakini tukiwa tunaongelea hivi vitu mara nyingi kama wana saikolojia tunawapa watu shauri nini. Nataka tu kuhakikisha na kuwakumbusha kwamba hichi sio kitu cha kujifunza. Ndio maana toka mwanzo nikasema siku hapa kuwafundisha kitu. Niko kuwakumbusha. Kwa sababu huruma na uelewa au tunaita empathy ni kitu asili. Sawa? Sio kitu ambacho unakuwa unajifunza. Umezaliwa nacho. Kwenye ubongo wako. Kuna sehemu ambazo zinashughulika na hichi kitu tu. Na ndio maana kama binadamu tunaweza tukaishi pamoja. Kwa sababu tungekuwa shawana. Tunaweza tukaishi pamoja kwa sababu ya hii huruma tuliyokuwa tunayo ndani lakini pia kuelewa mtu mwingine. Mtu anaweza kukufanyia kitu kibaya nini kinakufanya useme ah lakini ana shida. Sijui unaelewa? Watu basi tikieni. Aya. <laughs> Unaona hichi ni kitu asili sio kitu ambacho unajifundisha au unaenda sehemu unajifunza ni kitu ambacho tayari unacho. Sema mara nyingi focus tunaweka kwa kitu kingine. Tunataka kumuelewa zaidi mume wetu, mke wetu, hmm? wakwe, majirani. Yule mtoto anakuwa mwisho kwenye kuelewa. Kwa sababu ni mtoto. No, mtoto anachukua vitu vingi sana. Kila siku zinavuenda anachukua vitu. Wewe mwenye hata ujui. Mtoto anasema kitu na shanga hii kasikia wapi? Kama mtoto wa miaka mitatu <laughs> probably kasikia ndani. Lakini tunasa hao. Ninaposema empathy ni kitu asili na nimesema kiko kwenye ubongo wako tayari. Unajua umeshaikuwa mtoto wa mwaka mmoja akimwona mtoto mwingine analia. Anafanya nini? Anaenda kumbembeleza. Anajuaje kama yule mtoto anaumia? Ndio hapo ninapokuambia kwamba hichi kitu ni asili. Mtoto akishafika miaka miwili inavuka sasa kuelewa mtoto mwenzake, anaelewa paka hisia za mtu mzima. Ndio utaona kuna watu wengine watoto tu hawawapendi. Ameingia tu ndani ya nyumba mtoto anamkimbia. Au kuna watu wengine watoto tu wanampenda. Hawamjui lakini unamhisi tu huyu mtu ana furaha. Au huyu mtu anaumia. Kwa hichi kitu tayari tunacho. So Kwa nini ni muhimu kwa wazazi kuonyesha huruma na uelewa kwa watoto wako? La kwanza unaondolea watoto wasiwasi na uzuni na sio kwa leo tu sawa sio kwa muda huu paka anavyokuwa mkubwa unaondolea um, chance yao watoto kupata magonjwa kama anxiety na depression which kwa Kiswahili sijui yanaitwa nini naomba nikwambie ni ukweli lakini sonono sonono msonono msonono na asiwasi uliozidi kupita kiasi anxiety Sawa, so, haya ni magonjwa ambayo kwa sasa hivi dunia yetu ya leo watu wengi sana wako affected. Lakini sisi culture yetu hatusemi, hatuyazungumzi, lakini ni vitu vidogo vidogo tu toka mtoto alipokuwa mdogo unaweza kumsaidia epukane na hivi vitu. La pili unamzuia mtoto asi asi asiingie kwenye matendo ya uhalifu. Tunasema bad behaviors or criminal behaviors pale tulipokuwa nilipokusema mwanzo wewe ukishamuonyesha mtoto huruma na uelewa ina maana kwamba wewe ndio unakuwa mtu wa kwanza katika maisha yake ya kumwambia matatizo yake unapunguza ile nafasi ya ule mtoto kwenda kupata ushauri mwingine sehemu ambayo wewe hauna jinsi ya kuicontrol kisha baadaye unaanza kusema mtoto sijui amekwaje hivi amekwaje hivyo kwa sababu umemfungulia mlango aweze kupata ile support kwa mtu mwingine la tatu pamoja inaenda na ndio tulisema ni msonono fikra za kujiua suicidal thoughts tusipokuwa karibu na watoto wetu kihisia na kuelewa hisia zao anakuwa na risk zaidi mtoto ya kufika kwenye stage ya kutaka kujiua au hata anavozidi kuwa mtu mzima kwa hiyo tunaona ni kitu kidogo lakini sio kitu kidogo nne kuepukana na vurugu, uchokozi, tabia za upotevu kama tulivyosema mwanzo na tano kuji, kuto kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya na ulevi wa kuzidi. Sawa, sio kidogo, <laughs> wa kuzidi. Hivi ni vitu ambavyo baadaye ndo vinakuja kujitokeza wazazi tunashangaa. Kwani ilikuwaje? 
ilikuwaje ilianza huko toka mtoto mdogo haujamuonyesha ile nafasi ya kwamba wewe unaelewa matatizo yake kwa hiyo kila kila unapofunga ule mlango na ule mtoto anafunga mlango kwa hisia zake ina maana zinaendelea kukaa ndani zinakuwa 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 anafika stage inabidi zitoke na kuna njia tofauti za kutoa hisia zetu unaweza ukaanza kupiga watu kwa sababu una hasira nyingi unaweza ukaanza kunywa usahau kama watu wazima si tunaona kwa hivi ni vitu ambavyo tunaona ni vidogo lakini sio vidogo okay vile vilikuwa vitu vibaya sasa tuangalie vitu vizuri sawa pale unapokuwa na uelewa na hisia na mtoto kitu cha kwanza unampa uwezo wa kuhimili uhimili hasia eh jamani kuhimili hisia zake sawa kuhimili hisia zake maana ya kwamba kila mnapoanza kuongea mtoto karudi nyumbani kasema mama au baba siongei sasa hivi na mtu fulani au mwalimu leo kanipiga mbele za watu wewe sasa usiseme ah na wewe ulifanya nini sio lazima umpe suluhisho lakini mara nyingine yule mtoto anataka tu uelewe kwamba yeye labda ameona aibu kitu kidogo na aibu hata kwa sisi watu wazima tunajua mimi nikianguka hapa naweza nikakimbia wala hata sirudi mpaka <laughs> nitaota mama yanguka mbele za watu sasa kwa mtoto pia ni kitu kikubwa sasa wewe ukipale utapomwa akija kukwambia hivi afu kamwambia bwana au kwani wewe ulifanya nini unafuta unafunga ule mlango ya yeye kujieleza kila mnapokuwa na haya mazungumzo unamruhusu mtoto ajenge pia tunaita vocabulary yani list ya maneno yanayoelezea hisia kwa hata anapokuwa mkubwa badala ya kunyanyua mkono kupiga mtu anajua jinsi gani kujieleza nina hasira hicho sio kitu rais unajua kusema Mtu ukiona hasira kitu cha kusema ni kuongeza sauti au kumpiga mtu kwa nini kitu kigumu kuzungumza hivyo Kwa sababu hatujalelewa kwa njia ambayo tunazungumza kwa haya maneno Ninaona aibu nimeumia Kitu kigumu kusema kwa mtu mwingine inatoka tu vingine Kwa hiyo kila tunavyozungumza na watoto kuhusu hisia zao tunawajengea hiyo vocabulary La pili afya kujiamini na kujithamini kwa sababu anaanza kujitambua, anaanza kuelewa kwamba hichi ni kitu cha kawaida. Chochote ninachopitia nikimwambia mzazi, hanifanyi ni hisi kama mimi mtu ajabu au sijiwezi au mimi mjinga. Anaelewa kwamba hii ni pati ya kuwa binadamu na pati ya kukua. Hata watoto wakishaanza kufika age ya kubalehe, kuna vitu vingi sana vinaendelea nataka kusema, lakini umemjengea hiyo nafasi. Umefungua mlango ya yeye kuweza kukwambia ni ule mlango wa empathy. La tatu, umaarufu wa marafiki kwa sababu mtu kama anaweza kuhimili hisia zake, ina maana huyo ni mtu ambaye ni mzuri kukaa naye, kuzungumza naye kwa sababu sio mara tu akakulipukia, mara tu akakupiga. Ni mtu ambaye anaelewa watoto wenzake. Kwa hiyo hii pia inaondoa vile tulivyoviongelea kabla msonono. Kuto kujiamini, vyote hivyo na vinaanza mtoto akiwa mdogo lakini akiwa mkubwa ni effect kubwa sana kwake kwa sababu anakuwa na confidence ya kusimama sehemu kama hii kuzungumza na watu anakuwa mtu ambaye watu wanampenda watu wanamkumbuka kama kuna opportunity mtu anamkumbuka anapenda kufanya kazi na mtu fulani hatuna watu hapa kazini tunatamani siju tuwafanyeje lakini ndio ni mradi lakini kuna watu ambao unawakumbuka maisha miaka ishirini unakutana na mtu ah yani yule mtu mzuri sana empathy okay mtu ambaye anapenda shule ukiona ongea na mtoto kiasi hicho kwa sababu unajua hisia zinatuzuia pia kuelewa kichwani kama mtoto ana stress sana na hana njia kuzitoa kama mimi nilikuwa ndio wafanyia ile assignment imagine mtoto ndio yuko kwenye examination room ndio yuko anafanya mtihani afu anaisi vile si anaona marue rue tu. Akirudi F kapigwa. Na kila unavompiga anazidi ku yani unazidi kumjengea kwamba yeye ni mjinga. Kila akirudi shule tena kwenye ule mtihani ana yani ana switch off. Siju tunaelewa? Kwa tunahisi kama mtoto hajitahidi lakini kuna kitu kimeshafungwa. 
Sasa tuanze kufungua hii milango. Na ya mwisho anakuwa anaridhika na maisha. Kuridhika kwa maisha ni kitu kigumu. Sio tunaisi tu. Oh, how many people hapa wameridhika na maisha? Yaani kusema tu kama unaamka asubuhi na unafuraha na maisha yako. Chochote kitachotokea, whether uko peke yako, whether una pesa, hauna pesa, umeridhika. Wewe ni mtu mzuri sana. Okay. So, tumalize kwa siku ya leo vitu gani unaweza ukafanya kujiongezea huruma au kuamka kwa huruma sio kujiongezea kwa sababu tayari unayo kitu gani unaweza ukafanya ambacho kitakufanya wewe ufungue ule mlango wa huruma na uelewa na watoto wako kitu cha kwanza ongea nao jamani wangapi tunarudi nyumbani baadaye tumechoka tunakaa kwenye meza tunaongea na watoto sio kuongea tu mambo jambo mwalimu kafundisha nini leo <laughs> no kuongea kuongea kwa kweli kweli unaisi vipi unaonaje shule unaonaje marafiki zako unapenda kwenda shule unapenda kusoma kitu fulani no lazima lazima uwe daktari no mtoto <laughs> mdogo hata hajui daktari nini unaka mimi mwaga siku zote na shangani kiona watoto wadogo wanauliza unataka kwa nini pilot daktari hilo neno umelisikia wapi mtoto wa mitano Bwana mimi ningesema nataka kuwa katuni. That's the reality. <laughs> Lakini tuonge nao ukweli. La pili. Sikiliza kwanza kabla ya hukuhukumu. Hicho ni kitu kigumu hata mimi yani na I wish nirudi niwaambie niwaambie wazazi wangu. Hebu sikilizeni kwanza. Kitu cha kwanza tu mtoto kachelewa. Mtoto kafanya hichi kitu cha kwanza ni kumhukumu tu. Kukasirika moja kwa moja. Kwa nini tusisikilize? ilikwaje nini alafu baadaye ndio uamue kama anadanganya kwa sababu hao watoto sio kwamba ni, ma, ni malaika ni watoto ni binadamu lakini tusikilize mara nyingine kuna vitu hatuvisikii kwa sababu moja kwa moja tushaamua ni nini kimetokea la tatu kubali hisia za mtoto wako bila kulazimisha mtazamo wako kama mtu amekwambia hapendi kitu fulani usilazimishe lazima iwe hivyo he Kwani wako jela? Alafu mtoto wako sio wewe. Nafikiri wazazi wengi tunasahau. Tunazaa watoto tunahisi kama wanaendeleza yani maisha yangu. No. Kama wewe ambapo uliondoka kwenu kama mtu wako mwenyewe na yule siku moja ataondoka atakuwa mtu wake mwenyewe. Kumbuka ule msemo tunawaongoza. Tunawaelekeza. Sio kwamba tunawamiliki. Kuna tofauti. La nne, cheza nao. Hapa waliongea kina Faraja mimi michezo ya sikuizi kidogo ni changamoto lakini jitahidini chezeni na watoto kwa sababu hawajui kitu kingine nini tena wanafanya nini kitu gani watafanya na wewe tena naweka zini kwa hiyo kitu cha kufanya ni kucheza nao na ucheze nao michezo ambayo wao wanaipenda michezo ambayo itawajengea akili najua ubongo na michezo mingi mnaweza mkatumia na mwisho Matarajio yako lazima yafanane na uwezo wa mtoto wako. Hichi hii ndio hiyo exercise ya mwanzo tulioifanye. Usiwategemee watengeneza lile limezi ndani ya dakika tano afu tena unawapiga. Ubongo wao hauwezi kufanya hicho kitu. Waelekeze kitu ambacho wanaweza kufanya. Utegemea kitu ambacho wanaweza kufanya. Msiwape kazi ambazo watoto hawaziwezi. Kumbuka wewe ulivyokuwa na miaka mitano. Kumbuka jinsi gani ilikuwa ngumu kufanya kile kitu. Alafu muangalie tena yule mtoto. Anaweza kufanya hichi kitu? Kama hawezi basi hawezi msilazimishe. Okay jamani. Eh kumbe kuna ya sita. He. <laughs> Jaribu kurahisisha njia yao. Inaendana tena na kuelewa ni uwezo wao uko wapi. Okay. He iko ya saba afu zote nimeziweka mimi jamani Mungu wangu. <laughs> Mueleweshe mtoto anapokosea badala ya kumpiga najua kuna maswali mengi atakuja hapa kwa hiyo ngoja nifungue tu kuna, he. <laughs> kuna njia tofauti za kulea mtoto sio lazima ulazimishe watu wote wanachokifanya sawa kama mzazi mwingine anafanya kitu fulani sio lazima na wewe ufanye kama majirani wanasema mtoto lazima awe hivi sio lazima mtoto wako awe hivyo amua mwenyewe Mwangalie yule mtoto uwezo wako, jiangalie we mwenyewe kitu gani unaweza kufanya, fungua mlango wa huruma na uelewa, alafu amua mwenyewe malezi yanakuwaje ndani ya nyumba yenu. 
Okay. Nomba tu nifungue maswali hapa tulipo kwa sababu na hii ndio iwe guide kwamba mtoto anahitaji uwe rafiki yake. Sawa? Haya. Niko tayari kwa maswali. Maswali kwa jina inaitwa CCA ya Faustini. Kwa jina inaitwa Cecilia Faustini. Ni mwana mwalimu vizuri sana. Ila kwa mfano yani mtoto umekaa naye muda mrefu na ukumwisha huruma yote hile. Kwa mfano kuna wazazi wengine wanatuma mtoto wao moto, wanawafungia nyumbani kwenye vyumba au wengine wanafungia hata kwenye maboksi. Wao wanatangaza hata kwenye taifa ya bali. Lakini je, nitafanyaje ili kwa mfano kama nimesikia saa leo Nafanyaje ili niweze kumrudisha ile mtoto katika hali yake, aweze kunipenda na mimi. Asahau kabisa yale ambayo nishai kumtendea zamani. Nitafanya nini? Asante, asante, asante. kwa swali lako. Eh, hey, swali zuri, ni gumu. Okay. Unajua mtoto ni binadamu, sawa? Kama wewe ulivyo binadamu, na wewe unapokosea, una we, una haki ya kuomba msamaha na usamehewe kama huyo mtu anataka. Lakini Nomba ni tofautishi hapo. Kuomba msamaha au kutaka kusuluisha ilo tatizo. Sawa, ni kitu ambacho una haki nacho. Lakini mtu mwingine kukusamehe, sio haki yako. Na naweza mtoto waka kusamehe, lakini asisahau. Sasa tukubali kwanzia hapo. So kwamba tutegemee kwamba, oke, okay, atasahau, nikimpenda sana, atasahau. No, anaweza asisahau. Lakini unatakio uanzia hapo sasa. Yalo fanyika, yasha fanyika. Ni jinsi gani unaweza kuendelea na yule mtoto. Pali abapo unaelewa kwamba, anaweza akawa sasa anakuogopa. Anaweza akawa sasa hakuamini tena. Ni kitu amato unakijenga pole, 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 na kwa sisi culture yetu najua hatuna tabia kena kumuona mwana psychologia. Lakini kwa situation kama hiyo, ni muhimu muweze kuwa, kuenda kumuona mwana psychologia pamoja na mtoto wako lakini kama ulivyo nyumbani huyo mtoto unatakiwa uende naye pole pole sana bila kutegemea kwamba sasa paka sasa hivi uwe tena ameshasahau au miaka miwili tena imeshapita miaka mitatu imeshapita sio lazima kwake kusahau wala sio lazima kwake kukusamee kama mzazi kwa sababu kuna kitu ambacho kilishafanyika kimeshamuumiza mtoto huyu Sasa ni upendo wa hali ya juu na kuweza kuelewa kwamba huyu mtoto yuko kwenye stage ambayo anahitaji. Anahitaji mtu ambaye atamuonyesha kwamba hawezi kufanywa hicho kitu tena. Anahitaji mtu ambaye atampa mazingira ya usalama kwenye maisha yake ili umuanze pole pole kwamba unajua tunasema kuna tofauti ya forgetting and healing. Kwamba pingine asisahau lakini aanze kupona kile kidonda ambacho alichokuwa nacho. Sijui kama hapo umeelewa. <laughs> Tumejifunza mambo mengi na nadhani walio wengi watakubaliana na mimi kwamba watoto toka akiwa tumboni wanakosa hii empathy. Uh, sasa tufanye nini ili kuweza angalau kidogo kupunguza hii athar kwa watoto ambao wamekosa empathy toka wakiwa tumboni au mpaka wakiwa na umri mdogo. Asante. Asante. Unajua u- uzuri wa watoto uzuri wa mtoto na ubongo wa mtoto ni kwamba unaendelea kukua. Sio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sio kama mtu mzima kama kitu amesha, amekosa ni ngumu kubadilisha. Sawa na ana, anaweza kujifunza labda lugha kiraisi zaidi au anajifunza vitu kiraisi zaidi. Sawa na anavyojifunza tabia mtoto. Anaweza mtoto mpaka miaka mitano amezoea kitu fulani mambo yakabadilika, ana adapt quickly. Unless ni kitu tunasema trauma. Ambacho kuna mdada pale alikiongelea ambacho yani ni kitu kikubwa kile mtokea kama kufungiwa kwenye box hivyo vitu vigumu kidogo lakini kwamba kama ni amezaliwa na haku na najua kwa culture yetu mara nyingi ndio hamna hicho kitu sio kwa hiyo sio kwamba ndio basi tena yani nafasi imeshapotea opportunity imeshaondoka no ina maana kwamba unaweza ukaanza popote pale anza leo kama huo mlango ulikuwa umefungwa anza leo na usitegemee kwamba yule mtoto a respond au yani aendelee na wewe kwa sababu tu umeamua kwanza leo na yeye akujibu inavyotakiwa no kwa sababu wewe sasa umeshafunguka na ule mlango unaufungua hasa kwenda nao tena pole pole paka azoe make mtoto labda ameshazoea kila akiongelea kitu anapigwa uwezi tu ukaanza leo kwa sauti ndogo ukasema basi niambie ataona kama huo yani mm, leo sasa yani anakuwa yani kama umemwekea mtego fulani hivi Umona, 
lakini unaendelea kama ile consistency niliongelea na niliongelea unaendelea hivyo hivyo pole pole unaendelea kufungua huo mlango unaendelea kuwa yani kama unampapasa kwa sababu akili yake inabadilika kila siku lakini lazima kitu kiendelee kutokea ili aone kama hii ni tabia mpya sasa kumbe sasa naweza sasa nikafunguka naweza nikaongea na mama naweza nikakaa nikamkumbatia mama na bila aibu au baba sio kwa hiyo ni kitu ambacho tuanze leo so hakijapotea sio kwamba ndo haiwezekani just because mtoto hakukua hivyo ni kitu ambacho tayari kumbuka tunacho kwa asili sio kitu ambacho tunajifunza hapa ni tuna, tunaamka atachukua swali la mwisho Asante Raika. Ah uh, mimi swali langu kwako ni unasikia gawazazi wengi sana wanasema mtoto ananizoea zoea ndio maana na cheka cheka naye sana. Yaani ndio maana anakuwa mtundu anisikilizi ama nini. Yaani inaonekana kama wazazi wana uoga kwamba mtoto akiwa comfortable na wao ndio sasa tabia yake itakuwa mbaya. Yaani hata inabidi aniogope. Yaani haniogopi. Yaani <laughs> yeah. So can you talk a little bit about that kwamba je yeah, kuogopwa ndo inasaidia waz, watoto ku, ku kuheshi, kuheshi zaidi wazazi au ni upendo ambao unaenda mbali zaidi Na hisi ni balance tuseme kweli mtoto hataki kukuogopa kama mzazi kiukweli hataki kukuogopa lakini pia lazima kuwe kuna mpaka Mtoto anataka uwe rafiki yake lakini bado una jukumu kama mzazi la kumuongoza mtoto. Sasa ni yani nikikwambia hataki kukogopa lakini kuna jukumu, unasema sasa ndo nifanyeje? Tuwe katikati, kuna nafasi ya kumfundisha mtoto na kuna nafasi ya kumsupport mtoto na kuna nafasi ya kumuonya mtoto lakini vitu vyote hivyo, kumuonya, kumfundisha, kumsupport vyote vinaweza kufanyika kwa upendo. Ndio tunaelewa? Kwa hiyo just because unamuonya mtoto sio kwamba ndo akuogope ili muingie kichwani. Unajua kuna mtoto akupende alafu pia akuheshimu. Ni tofauti na mtoto kukuogopa. Mimi nilikuwa na, na kuwa siku zote mimi mwenyewe story yangu. Babangu sote alikuwa anasema sitaki uniogope, umogope Mungu. Mimi ni heshimu. Na kuna tofauti. Sasa heshima inapovunjika alafu ukazungumza na mtoto ukamuelewesha mimi nilikuwa babangu kitu nakiogopa kuliko chochote neno lake aseme i'm disappointed. <laughs> Sijui mnaelewa? Na najua kuna watoto sugu lakini kwa sababu mtoto anakuheshimu na anakupenda na wewe ndio upendo wake wa kwanza. Pale unapomweleza mtoto kwamba umenivunjia heshima. Lakini pale ambapo umejenga hayo mazoea sio leo ndo umeamua kuamka afu kasema hivi. Tumejenga sasa hii tabia tumejenga ile mazoea, tumejenga uelewa na huruma na unayo hiyo relationship na mtoto ni anakuelewa kwa zaidi. Sawa, yani kile kitu unachomwambia kinakaa, kinaingia kichwani. Sio lazima mtoto akuogope. Akuogope kwa nini? Utamuua. Kwa nini akuogope? Tujiulize wenyewe kama mzazi, wazazi ambao wanasema mtoto asiponiogopa hato ni heshimu. Kwa nini mtoto akuogope? Unachukua maisha yake. Mimi namogopa mtu ambaye ataingia hapa faniue. Kwa nini mtoto wako mwenyewe ule mzao unampenda akuogope? Na huyu mtoto kumbuka kiasili wewe ndio mtu wa kwanza kwenye maisha yake anakuwa na wewe kama Mungu. Paka anapokuwa mkubwa ndo anaona he kumbe binadamu. <laughs> Lakini wakati watoto wadogo wa wanakuangalia wewe kama Mungu, ni sisi wenyewe kama watu wazima wazazi ambao tunavunja hiyo. Tukumbuke hicho. Sisi ndo tunavunja. Sisi ndo tunataka tuogope. No, hahitaji kukuogopa mtoto. Kama unampenda Unaweza ukamuonya, unaweza ukamuelekeza, unaweza ukamsupport, ukamsherekea, ukamfurahia na unaweza pia ukamkasirikia. Hiyo ni pati ya kuwa binadamu lakini vitu vyote hivyo vinaweza vikafanyika kwa upendo. Hamna mtu anasema kwa sababu kama unampenda mtoto ndo umwachie kila kitu. No. Mipaka ipo. Lakini lazima kuwe na balance. Hata ukikasirika unaweza ukakasirika kwa upendo. Hiyo ndio maana ya huruma na uelewa kwamba hata kama natamani nikupige anatamani sijui nikufanye nini lakini naweza nikakifanya hicho kitu kwa upendo nimekasirika ndio lakini sio kwamba ndo nikuumize sijui mnaleta tofauti sijui nimekujibu swali Doreen yes <laughs>